大家好，欢迎来到一秋围棋教室。今天我们继续欣赏陈耀业和李昌浩的下半盘，这是他们在 L G 杯当中下的一盘棋。在上一个视频当中，陈耀业在攻击这里的白棋的时候，少走了一个次序，导致了白棋啊两块棋都得到了处理。现在的局面啊，白棋的失控啊已经领先。现在轮到陈耀业落子，陈耀业在这里贴了一个，这手棋是好棋，这也是陈耀业少年老成的一种表现。黑棋先把自己走后，慢慢的再搜刮两块白棋，这样棋局啊还是十分的漫长。白棋切断黑棋，先要处理啊上面的白棋，这个时候黑棋如果连接的话。那么白棋这里有一个点，黑棋接住，白棋一冲。当白棋靠到这里的时候，我们就发现两块白棋眼看就要联络。那么组成这样呢？被李昌浩带着失控优势进入了关子的话，陈耀业凶多吉少。在这里，陈耀业下的非常的冷静。黑棋并没有在这里出动这个子，而是在这里虎了一个，试试白棋的应手。下一步啊，他要对这个白棋这个角啊，有一些加扳等等一些手段。所以说，白棋还要在这里走。黑棋挡住，白棋提劫，黑棋扳了一个，在这里啊找一个劫财，白棋挡住，黑棋提劫。这个时候啊，白棋稳当的接上了这个劫，黑棋是无忧劫，所以说白棋在这里也没有去找劫财，就是接上了。然后黑棋呢，从这里拐打，这手棋非常的厚实，也间接的把黑棋这里的联络全部都补好。现在啊，陈耀业在慢慢的把拳头收回来，找机会打出去。白棋小飞又开始整理下面，这个小飞的本手是跳一个。那么当白棋跳的时候啊，黑棋在这一带的利用少了很多。那么白棋小飞在这，黑棋小尖抢占大关子，白棋只有挡住。然后黑棋率先对下面的白棋啊发动进攻。这个时候白棋啊马上就对这个子啊进行了反攻。如果白棋只是这样简单的挡住，黑棋一点。白棋接，黑棋这样退的话，那么下面的黑棋啊成为了失控，那么全盘又进入了一个双方比较平衡的局面。所以说，白棋在这里进行了反击，黑棋当然切断，白棋退了一个。这时候我们就发现，黑棋这个靠啊被白棋很厚实的给吃掉，这里的白棋已经没有了生命危险，好像黑棋这个靠是个还手。但是呢，毕竟黑棋在这里啊留了很多的劫财，那么这些劫财呢也为陈耀业杀掉这里的白棋奠定了基础。下面我们接着往下看，黑棋小尖开始对上面的白棋的眼位发动了冲击，白棋点，黑棋接住，然后白棋打吃这个子，这手棋。是李昌浩这盘棋的最大的一个败招。这个时候，白棋应该是小尖，瞄着黑棋这里的缺点，保护这里的眼位。这样下，这里的白棋啊，非常的安定。这样，李昌浩就带着失控的领先进入了关子。白棋打是这个黑棋。这个时候，陈耀业终于等到了机会，黑棋在这里冲了一个。破掉白棋在这里的眼位，白棋也只好吃掉这个黑棋。那么黑棋打吃，这个时候我们发现这里形成一个打劫，这也是白棋的生死劫。白棋在这冲了一个，黑棋挡住，然后白棋挤，下面马上就有了白棋的冲断，黑棋也只有接住，白棋反打，黑棋提劫。白棋在这双了一个，要求这两块棋的联络
，黑棋当然要切断，白棋踢回来，黑棋就这样结结实实的连接上，白棋团了一个，要求作业，黑棋踢掉，白棋虎寻找劫财，黑棋当然要挡住，白棋踢回来，黑棋打吃。白棋连接，黑棋踢劫，白棋跳，黑棋冲，白棋接住，黑棋冲一个，白棋踢回来，黑棋断，白棋吃，黑棋踢，白棋拐了一个，要求这里的连接。黑棋当然要断掉，白棋踢掉，黑棋打吃，黑棋在这里开始寻找劫财，白棋只有长。这个时候我们就发现，白棋刚才啊走到那个白手的时候，黑棋在这一带啊不会有这么多的劫财。黑棋踢掉，白棋打吃，黑棋长，白棋踢。黑棋继续在这一带寻找劫财，白棋也只好补一个。黑棋踢回来，白棋长，黑棋虎，白棋踢，黑棋刺，白棋接住，黑棋踢回来。这个时候，白棋全盘的劫财啊越来越少，白棋就在这里啊长了一个。这个时候，陈耀业在这一带已经算得很清楚了。然后呢，黑棋把这个子给踢掉，白棋挖断，黑棋打吃，白棋接，黑棋切断，白棋踢掉，黑棋切断了这，这里的劫财啊又非常的多，白棋也只好打吃，然后呢，黑棋再踢掉。那么走到这一步以后，李长浩就发现。全盘白棋的劫财啊已经不够，于是啊就投子认输。好，这盘棋啊陈耀业后半盘下的非常的精彩，通过这个打劫取得了本盘的胜利，也为他后来取得世界冠军奠定了基础。好，这盘棋我们欣赏到这里，谢谢大家的收看。